మేము పడిన కష్టానికి ఈ రకంగా జనాలు ఆదరిస్తున్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది మంచి చిత్రానికి మంచి సందర్భాలు తోడయ్యాయి అలాంటి మంచి సందర్భాలకి మంచి ఉంటూ మేము మేము రాసిన సాహిత్యానికి అద్భుతంగా సంగీతం చేసి దవ్వడం మా అందరికీ వేదికగా మైత్రి మూవీ సంస్థ నిలవడం మాకు అవకాశం ఇవ్వడం ఇంత మంచి చిత్రం చేసే అవకాశం చిత్రాన్ని పనిచేసే అవకాశం ఇచ్చిన సంతోషంగా ఉంది పాటలు ఇప్పుడు ఇంత జనాదరణ పొందడానికి కారణం మేమేదో గొప్పగా చేసాము గొప్పగా రాసామని కాకుండా ప్రజలకు తమ మూలాలను ఆ స్పృశించుకునే అవకాశం వచ్చిందని భావిస్తున్నాను పల్లెటూరి పదాలు గ్రామీణ వాతావరణ ప్రతిబింబించే ఆ మాటలకి మాటలకు వాళ్ళకి బాగా నచ్చే కారణం ఏంటంటే అందరూ పల్లెటూరు నుంచే వచ్చారు కాబట్టి పల్లెటూరులో దేశానికి పట్టుకొమ్మలు కాబట్టి వాళ్ళు అక్కడ నుండే పుట్టి పెరిగి ఇక్కడికి వచ్చారు కాబట్టి వాళ్ళ మూలాలను గుర్తు చేసే వాళ్ళ మూలాలను ఒక్కసారి ఆ తడిని కృషింపచేసే పా అవకాశం మాకు వచ్చినందుకు ప్రజలు అంతగా ఆదరిస్తున్నారు పాటని అది ముఖ్య కారణం అనుకుంటున్నాను సినిమాలో ఇంకా ప్రతి పాట కూడా ఇంకా అందంగా తెర మీద రామ్ చరణ్ గారు సమంత్ గారు వాళ్ళ అభినయంతో ఇంకా పాటల రెట్టింపు సంతోషాన్ని ప్రేక్షకులకు అంద అందజేస్తుందని భావిస్తున్నాను ఇంత మంచి చిత్రంలో పనిచేసే అవకాశం వచ్చిన నిర్మాతలకు సంగీత దర్శకుడికి మిత్రులు నా ప్రాణమిత్రు నరసుకుమార్ గారికి మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను కడవ నువ్వు నడుమౌన బెట్టి కట్ట మీద నడి సొత్త ఉంటే సంద్రౌని సంకెక్కినట్టు ఎంత సక్కగున్నవే కట్టెల మోపు తలకెత్తుకొని అడుగులో నా అడుగెత్త ఉంటే అడవి నీకు గొడుగట్టినట్టు ఎంత సక్కగున్నవే బురద సేలు వారి నాటు ఎత్త ఉంటే ఎంత సక్కగున్నవే భూమి బొమ్మకు నువ్వు ప్రాణం పోస్తున్నట్టు ఎంత సక్కగున్నవే తిరణాళ్లలో తప్పి ఏడ్సేటి బిడ్డకు ఎదురొచ్చిన తల్లి సిరునవ్వులాగా ఎంత సక్కగున్నవే లక్ష్మి ఎంత సక్కగున్నవే గాలి పల్లకీలో ఎంకి పాటలాగా ఎంకి పాటలో నా తెలుగు మాటలాగా ఎంత సక్కగున్నవే లక్ష్మి ఎంత సక్కగున్నవే మల్లె పూల మధ్య ముద్ద బంతిలాగా ఎంత సక్కగున్నవే ముత్తైదువ మెళ్ళో పసుపు కొమ్ములాగా ఎంత సక్కగున్నవే సుక్కల సీర కట్టుకున్న ఎన్నెలలాగా ఎంత సక్కగున్నవే ఏరు శనగ కోసం మట్టిని దవ్వితే ఏకంగా తగిలిన లంకే బిందేలాగా ఎంత సక్కగున్నవే లక్ష్మి ఎంత సక్కగున్నవే చింత చెట్టు ఎక్కి సిగురు కొయ్యబోతే సేతికి అందిన సందమామలాగా ఎంత సక్కగున్నవి లక్ష్మి ఎంత సక్కగున్నవి కొన్ని కొన్నిసార్లు ఒక్కొక్కసారి ఇప్పుడు ఇదే ఇప్పుడు సుకుమార్ గారి కొన్ని కొన్ని సినిమాలో రాయడానికి నాకు ఇరవై తొమ్మిది రోజులు ముప్పై రోజులు పట్టిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి గతంలో ఈ సినిమాకి మాత్రం చాలా వేగంగా ఒక్కొక్క పాట నలభై నిమిషాలు యాభై నిమిషాలు అండి అది కూడా రాసింది ఎక్కువ కాగితం మీద ఒక్క పాట రాయలేదండి అన్ని పాటలు ఆశగా చెప్పేశాను ఆయన మేము వాకింగ్లో మే మేము అందరం కలిసి మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు బోన్ చేస్తున్నప్పుడు అలాగా సందర్భం చెప్పకనే అలాగా హృదయం లోతుల్లోంచి వచ్చిన పాటలు తప్ప రాయలేదు మొదటిసారి ఒక మంచి అనుభవం రచయితగా నాకు ఇన్నేళ్ల ప్రస్థానంలో ఇదొక మర్చిపోలేని జ్ఞాపకం అండి అన్ని పాటలు అలా వచ్చాయి ఎందుకంటే పల్లెటూరు వాతావరణం అక్కడే పుట్టి అక్కడే పెరిగాము మళ్ళీ ఎట్లాంటి ఆంగ్ల పదాలు అంటే మనం నేర్చుకున్నది కా మనం ఆంగ్ల భాష మనం నేర్చుకున్నది కానీ తెలుగు భాష మనకు మాతృ గర్భం నుంచి వచ్చింది కాబట్టి అది ఆ గర్భంలోంచి హృదయంలోంచి అలా ఉప్పొందిందని భావిస్తున్నాను ముఖ్యంగా పాటలు ఇంత విజయవంతం కావడానికి కారణం అన్ని పాటలు ఆరు పాటలు ఒకేసారి ఐదు పాటలు ఒకేసారి మనం సీడీనో ఇంకోటో విడుదల చేస్తే ఒక అరగంట వినేసి రెండు బాగున్నాయి మూడు మామూలుగా ఉన్నాయి ఒకటి ఎలా ఉందని చెప్పేసి నిర్ణయించే ఆ దశ నుంచి ఇప్పుడు ఒక్కొక్క పాట విడుదల చేయడం వల్ల దాని మీదే దృష్టి కేంద్రీకరించి దాన్ని ఆస్వాదించి అర్థం చేసుకుని అభినందించే సమయం దొరుకుతుంది ఆ సినిమాకి బోలడంత ప్రచారం లభిస్తుంది దీనికి ముఖ్య కారణం ఇలాంటి ఒక గొప్ప ఆవిష్కరణకు కారణం ఒక ఆలోచన ఇంత గొప్ప ఆవిష్కరణ సినిమాకి ఇంత గొప్ప ప్రచారం కల్పిస్తుంది ఇలా ఇలాంటి ఈ ఆలోచన ఈ ఆలోచనకి మూలం ఎవరంటే దేవిశ్రీ ప్రసాద్ గారు ఆయన ఖైదీ నెంబర్ నూట యాభై ద్వారా ఒక్క పాటను విడుదల చేసి ఒక్కొక్క పాట మీద సింగిల్స్ అని ఇప్పుడు ఈరోజు సింగిల్ సంస్కృతి తెలుగులోనే కాదు తమిళ్ మలయాళం హిందీకి కూడా వ్యాపించింది అంటే సంగీత దర్శకులుగా తమ పని తాము చేయడం కాకుండా ఒక కొత్త ఆలోచనని పరిశ్రమకు అందించడం అన్నది చాలా గొప్ప విషయం అందుకు పరిశ్రమ అంతా ఆయనకు ధన్యవాదాలు చెప్పుకోవాలి సింగిల్ కార్డులు చాలా రాసినవి నేను స్టూడెంట్ నెంబర్ వన్ నుంచి రాస్తున్నాను ఒక ఒక ముప్పై ముప్పై ఐదు అయ్యి ఉంటుంది అవునండి
అది చాలా ఒక వంశీ కమల్ అనే అబ్బాయి తను నా గురించి ఆంగ్ల భాషల తప్పి తిరిగే తెలుగుకి దొరికిన కన్నా కవి కొడుకు లాగా ఎంత చక్కగా రాసిండే చంద్రబోస్ ఎంత చక్కగా రాసిండే పాట రాశారు అది అంటే అంత పాటగా అంత దానికి అర్హున్నో కానో కానీ ఒక కవి చేత ఒక యువ ఒక యువ కవి ఒక కుర్రోడి హృదయంలో కూడా కవిత్వం ఉప్పొంగేలాగా ఈ పాట రాయించామన్న ఒక తృప్తి అయితే కలిగింది అంతే అది అంత దానికి అర్హత ఉండో లేదో తెలియదు మనలా మనకంటే గొప్ప వాళ్ళు ఎంతోమంది ఉన్నారు వాళ్ళ అడుజాడల్లో వాళ్ళ పదరేణువు కూడా కాను నేను నా అంటే వా ఆయన హృదయంలో కవిత్వం ఉప్పొంగించేలాగా నా పాట ఉన్నందుకు తృప్తి కలిగింది చాలా సంతోషంగా ఉంది అనేది రాసిన దానికి గుర్తింపు రావడం ప్రజలు ఆదరించడం జనాలు కాల్స్ చేసి చెప్పడం మెసేజ్ చేయడం ప్రత్యేకంగా అభినందించడం ఇవన్నీ చూస్తుంటే అంటే ఇలాంటి కష్టం ఇంకెంతైనా పడాలి భవిష్యత్తులో ఇంకెన్నో మంచి పాటలు రాసే అవకాశాలు రావాలి దాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని అనిపిస్తుంది అండి అవునండి ఇది ఇది మొత్తం పాటలు రాసిన తర్వాత బాణిలు సమకూర్చారు దేవిశ్రీ ప్రసాద్ అంటే ఉందండి ఇంతకుముందు కూడా నేను రాఘవేంద్ర గారు రాఘవేంద్ర గారు కీరవాణ గారు కలయికలు మేము చాలా పాటలు రాసిన పాటలకు బాణిలు సమకూర్చేవారు ఎందుకంటే ముందు రాసిన తర్వాత ఆ భావాన్ని అనుసరించి ఏ రాగం ఎంచుకోవాలి ఏ లయ ఎంచుకోవాలి అనేది ఒక 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 అవగాహన వస్తుంది సంగీత దర్శకుడు దాంతో పాట ఇంకా ఎక్కువగా ప్రజల్లోకి చేరుతుంది ముఖ్యంగా పాటల్లో శబ్దాలన్నీ చాలా వినబడుతున్నాయి అండి మాటలన్నీ వినబడుతున్నాయి వినబడేలాగా దేవశ్రీ ప్రసాద్ గారు ప్రతి సినిమాలు కూడా అన్ని పాటలు వినబడతాయి ఇంకా ఇంకా ఇది ఇది కేవలం సాహిత్య ప్రధానంగా చేయాలన్న ఉద్దేశం ముందు నుంచి మా అందరికీ ఉంది అన్ని అన్ని మాటలు బీట్లు ఎంత గొప్పగా ఉన్నా కూడా మాట వినబడుతుంది దానికి సంగీత దర్శకుడికి ప్రధానంగా మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియదు ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి